我去对付李耀，估计半个小时都不需要。而这里是整片山脉最高的位置，周边的怪兽刚才又被我清理了不少，短时间内应该不会有怪兽进这个据点。等我解决掉李耀，再回来拿背包。随心意形成防护战衣，甚至百分百覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这秃鹫李耀真够小心，里面是黑神套装，身上还穿着作战服。这作战服啊，不是 SS 级的，也是九系的作战服。现在想要上他还真难，更别说杀了。李耀，你鄙人太甚，我也绝不客气。既然你敢露出脸，那我就趁你不注意，用飞刀直接贯穿你。飞刀距离他越近，攻击起来，他就越是措手不及。但他们选择绕道走，恐怕是不想弄出动静，被我发现。嗯、我的飞刀在一百米内才能保持最强威力，现在我和他们的距离已经超过了一百米，必须得再靠近点。完全无视战神级别攻击，这就是黑神套装。给我上！神级精神念师不过如此。避不开了。
夏国的天才战神，今天要死在我手上！啊、好诡异的身法，完全捕捉不到他们的行动轨迹。哎！啊！啊！啊！精神念力控制局势，挡下了攻击。神法快到这种程度。罗峰。去接我这一刀
专业小组死伤怎么样？我们小组连我一共九人，刚才死去两人，伤两人。能不能组装好激光炮，并且进行操作？呃，我们七人合力，能成。只是刚才，刚才，说、啊，刚才那个精神念师攻击的时候，周围不少人慌忙逃窜，有人不小心撞翻了箱子，还有一个箱子。被乱飞的一柄飞刀切割穿透了。什么？快，给我打开那个箱子！呃，是。混蛋！混蛋！要是激光炮摧毁无法组装，那我们这些人的下场恐怕只有死路一条。舍利莫要，舍利莫要，是能源。李先生，我们的运气实在是太好了，此次被损毁的是两个能源单位，可是还有一个能源单位完好，也就是说，这激光炮能够发动一次最高频率攻击，次一级可以发动三次。幸好是能源，次一级攻击能有三次也算不错了。这三次攻击，每次都能轻易灭掉最强的战神、最强的领主级怪兽。立刻组装。是。罗峰，死在激光炮下，你也足以自豪了。这李耀也真够狠的
，为了对付罗峰，竟然直接把激光炮弄出来了。这么多年，我还没在基地室外见过激光炮。布莱纳斯家族长期从事非法军火买卖，投资卖出的核弹和激光炮不少，是时候教训这帮发横财的家伙了。都认真点不要再出什么差错了。李先生，激光炮全部组装完毕。目标锁定完成了吗？罗峰在距离我们三公里处的山脉里，但因为人类体积太小，雷达只能够勉强发现它。一旦距离再远，就很难锁定了。哼！那现在能击杀它吗呃？呃，不能。目标现在在山脉内部，可山体足足有超过三万米厚度的岩石。激光在射中目标之前，威力肯定已经损耗殆尽了。不过，只要他从山脉中冒头，或者只要阻碍的岩石厚度在十米内，就能击杀他。很好，给我锁定罗峰，我就不信了。你这小子的阴险，肯定会使用望远镜偷看我这。一旦目标处于可射杀状态，直接将其击杀。是。效果果然好，刚刚一修炼，把先前没能吸收的能量都融入了体内，这手臂应该很快就好了。罗峰动了，哦，什么时候可以发射？还要等等，罗峰还在山体的掩护之下，等罗峰走到前方开阔地，或者冒头观察的时候，便可一举击杀。不知道这时候他们是否处于戒备状态？如果有机会，得再狠狠教训你，要他们一刀。飞起来，李耀就算再厉害也杀不了。人类中，对战神级精神念是有威胁的武器，只有核武器和激光炮。从变形性来看，那箱子里装的可能就是激光炮了。他怎么往回走了？难道这小子发现激光炮了？可怕，差一点被瞄准了。幸好有这大山阻挡，他们现在暂时没办法。下，我绝不能冒头。现在只有逃，逃得远远的。激光炮虽然是光速攻击，但是有距离限制。拉开一定距离后，他就根本无法发现我。接下来就是去哪儿的问题了。去这里大概三公里的地方有一条河，水能折射光，而激光炮飞在河流上。一是蒸发大量气体，二是产生折射，这些都会导致能量衰竭，所以那里就是我的首要。这片水域为什么是灰色的？没有任何地质地形数据，这是非常奇怪的情况。先进入大湖深处，脱离激光炮的威胁范围，是当务之急。他向南边跑了，不能让他跑掉，立
刻击杀。是。李奥先生。远处一架极限武馆的战机正高度接近。啊！该死！没想到这么快就被极限武馆发现了。怎么办？詹姆斯，你留下挡住极限武馆的人，去追罗峰。一个是总部的特派员杨辉，另一个是五大巡查室之一的弗拉基米尔，他的实力达到了超越战胜级，我们得罪不起、啊。詹姆斯，怎么只有你一个？李耀人呢、啊？这个，嗯地球联盟禁止人类使用激光炮对付人类自身。从总管主的命令，这一架激光炮，我们会将它带走，请各位配合。什么？这是我们波兰纳斯将军。嗯，你有异议？我，我们没有。请你们收起来。快，把激光炮拆下来，装进箱子里。告诉李耀，很快他就要为他的愚蠢付出代价。定位有问题，你那边的雷达有没有探测到罗峰位置？李先生，那罗峰刚才沿着河流迅速朝南方前进，现在距离太远，雷达根本发现不了罗峰。什么？发现不了了？啊嗯
你要罗峰电话号码干什么？快，别废话。要，你别乱来。你要想确认罗峰位置，还得通过我这儿。你的随身通讯设备虽然有简易的追踪定位功能，但缺少反追踪技术。你确认罗峰位置的同时，他也同样能发现你的位置。这边还要多久？罗峰的信号变得非常微弱。根据地形推测，他很有可能躲入了水下。我让工作人员使用抗干扰性强的信号追踪方法重新定位，很快就能把位置信息发给你。好，快点！夫人，位置坐标确认。直接传送给先生。这条河流才十余米宽，就算有怪兽，一般也不强。真正强大的水类怪兽会在大的湖泽或者海域中。归根结底，我最主要的威胁不是怪兽。远处有东西在迅速靠近，看来李耀还能追踪到我。我最高速度能达到五百米每秒，但李耀作为高级战士，肯定略高于我。我迟早会被追上。当初就是因为手表的号码泄露，让李耀追踪到了我。看来，只有彻底关闭通讯手表了。想找到我，抱歉了。信号怎么又消失了？快点给我搜索！已经让手脚断电了，找不到了。哟，你还在吗？我万里迢迢从欧罗巴带人马赶过来，一来就被杀的人仰马翻。哼，现在连确认罗夫的位置都办不到。李耀失去了追踪位置的手段，我也可以不用藏在水底了。周围的雾气越来越浓，这里应该就是之前在地图上没有任何地质数据的灰色区域了。以目前人类的勘探能力，居然会有这样的未知地区，非常罕见。我得加倍小心才行。放弃。